龙源都是你收的，老哥。啊，这个不收的。嗯，这是咋来的？我外婆外婆留留下的，外公留下来的。哦、外公外婆留下来的。啊、好，先。哎呀，这也是老人留下来的。嗯，来玩。呃，是不是老人喜欢去古玩街呀？不不不不，还是咱拿岔了。我我外公应该是做官的，我爷爷也是。你做官的，但是目前我爷爷也是那国民党呃村村长的，国民党村长，村长啊，村长，我爷爷乡长的嘞，乡长，嗯嗯嗯，哦、呃，那有啥说啥、嗯，老哥你这，嗯、呃，应该有点有点，你让我看了，那我就发表一下。呃，我的看法能不能行？可能说每个人的看点不一样，但是有啥说啥，你这绝对不会是老人那个年代造的银元，银元要是银的，你看这都是铜的，这个都是铜的，对，都是铜的，铜的那也削不了的削铁，我叫削铁削铁。你刚刚说啥？削铁石？嗯，我用吸铁石。你用吸铁石吸过？吸过。那你用吸铁石吸过，咱简单讲一下，这个吸铁石为啥叫吸铁石？嗯、它只吸铁,吸铁，它不吸铜啊。嗯、你用吸铁石吸，你可以判断是啥？嗯、判断是它不是铁的。嗯、老哥，这这可真不是像过去留下来的，目前就像这，嗯、这也就是近近现代的东西。近代的东西，对你过去老百姓家的这个机器做工啊，没有那么好，都是铜的，一眼假的，翻砂工艺，壁面有非常多的这个黑龙江的啊，这个老龙，戊戌老龙，哎，戊戌老龙的嘞，呃，也不对，也不对啊，也不对，这绝对不是老人留下来的，<笑>绝对不是老人那个年代，有可能说是老人，就是去古玩街买的，有没有可能？还有其他的没有？你都拿出来吧，都拿出来。你刚刚那一批呢？你说你自己收的那一批也拿出来吧。没有啊，就是这个袋子里有啊。那不是这个袋子还有吗？没有了吗？啊，这个有有有有有。这个确实，确实都不对。然后你说你自己收的有一百多块，咱咱不放一起。没有一百啊。咱不放一起，看这收的里面有没有真的。一共只有,共只有六七十块。六七十块。嗯嗯嗯，这个，这个大头也没有这样的大头啊。嗯，你把那个别掺一起，这个是那一堆。嗯，你那袋子里都掏出来吧，这都拿出来吧，这咱不掺一起。咱咱不掺一起，还有没有？有的话都拿出来，一下给你看了。大老远从苏州来了，是吧？一下给你看了，然后我给你个建议，以后看咋弄，好吧？随便。行行行。我也也也抱着叔叔看的袋子，我也不是。对吧？东三省的大元，这一个非常贵啊。像这个品相，如果真的十几万没问题。东三省十几万的了。对，东三省一元是比较贵的。你这个就是铜的。甘肃他们说也值钱的。甘肃的话，长樱落叶或者说夹子版也值钱。你这个值钱啊，你这个是夹子版的。长须龙，但是是假的，也是假的。是铜的。你目前看到的这个是啥？戎装共和。嗯，你这可没便宜的，还是苏维埃。嗯，你这都哪来的？都是多少钱一个收的？这个是真的，这个是我我妹妹家婆婆家的。呃，他问题是，咱不抬杠，老哥，你让我看了，我就看一下。你看吧，你这个白铜、银都不是。还有一点就是，必须要和您讲清楚。你大老远来了，你让我看。没事，没事一两百块钱。不是不是不是，你看有很多人嘛，有的时候他真的给你说成假的。真的呀，阿德，那是比较近的。对对对，他真的给你说成假的，为了啥？就是为了给你压低价钱。在我这里，真的咱就直接要了。假的，咱是你送给我，我都不要的。假的没用，阿德。假的没用，你假的没用，而且你这个，你刚说了，你刚说了是五十块钱一个。或者几十块钱一个收的是吧？有的一百，有的啊，一百，那有啥说啥。以后老哥别收了，你能收这一批，说明你对银元彻底不了解，你连银都分辨不出来，你咋收啊？就像就像这个，你知道它的成本多少钱吗？
。如果说铜的，基本上成本不超过五块钱。他是假的多的不得了呀。嗯，对，而且那个时候，而且这铜的给你，你要了，你卖给别人，别人都不要。三几年的时候，那个电视里放出来做假的，快的不得了的。三几年？嗯，三几年？一九三几年？呃呃呃，二几年、三几年吧。一九三几年吧。你弄错了，你弄错了，老哥。一九三几年，民国嘛就是一一几年呀。啊，对呀、啊，是啊。但是那时候民间哪有这样精密的机器啊？一几年呀？嗨，没有，你弄错了。当时造假是发行这个零元也是一几年。那是一几年？像民国三年就是民国的一九一四。孙中山二五年死掉了。那对呀、啊。哎，你理解错了，老哥。当时咱们老百姓穷，缺衣少食的。嗯、你在家没有小工厂，你就是小工有小工厂，也用翻砂工艺造的假、嗯。然后像这个，做工那么好，嗯、当时没有，绝绝对对没有。这个也就近近代做的，近代做的，近现代，而且是，不是银的。老哥，以后别收了，嗯、收了别收了。我收了，我不收。你看，你像你这，你都懂它的价位，你有没有想一下？呃，像收银员啊，在改革开放之后六七十年代，就有人收。到现在已经收了五六十年了，那该卖的那败家子儿基本上都卖了。要为啥有人不卖呢？要不就是家家里有钱不缺钱就不卖，要不就是刚挖出来的。现在下乡收获就是碰运气，现在下乡收获就是碰运气。的话，这个字很难做成的嘞。为啥很难做成啊？你现在工艺已经非常厉害了。在印钞厂的嘞，哎，有有人在印钞厂出来。不是不是不是，老哥，现在造假的工艺，我和你讲一下，就好比说你这个，这个国家肯定不允许他造假，他就打着这个造工艺品的旗号，还是有人要造的。呃，现在很多地下工厂还是有的。啊，对对对，查不到的。现在有很多，他造的是工艺品，他说了造的是工艺品，工艺品允许流通的。哎，他一旦发，哎，工艺品，他一旦发现有问题，他马上关掉呀，哎。嗯，对对对，工你要打着工艺品的旗号是没问题的。现在，因为现在这是中华民国，咱们是中华人民共和国，不一样。不一样。嗯，所以说，你说我造个工艺品玩，国家不管你。民国的时候，法律还没有这样健全呢。民国的时候，谁会用银造假？民国是银本位，老哥。哎。银本位，谁会用银造假？那不得不偿失了，对不对？嗯、那行，老哥，以后，呃，咱别收了。呃，多学习，多了解，少买，别想着捡漏。你对这价钱都了解，一个几十万、几百万汽车币你也懂。你五十一百买汽车币，那不是闹着玩吗？对不对？那行，咱东西还收起来，然后咱喝杯茶，聊聊银元，咱们学习一下，好吧？这地方，小杨老板，这个地方汽车多不多？多多多，我们这是市中心。啊，是啊，这里也是市中心。对对对对。市中心汽车多呃，汽车、火车、高铁都有。那行，我们喝个茶，好吧？暖和一下。